हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू सो आज की इस वीडियो में अपन रियल एनालिसिस का रिवीजन करेंगे और रिवीजन इस प्रकार से करेंगे कि उसमें क्वेश्चंस का सहायता लेंगे अपन क्वेश्चंस है वो ड्यू एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछे गए हैं जो रियल एनालिस के क्वेश्चन है बहुत से लोग कमेंट करें कि रियल एनालिस का एक वीडियो बनाया जाए जिसमें रिविजन हो जाए तो मैंने देखा कि इस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए वो रिविजन के लाइक ही है यानी कि उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन है कुछ अच्छे क्वेश्चन है और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ वो आपको मैं एक दो घंटे बाद प्रोवाइड कर दूंगा तो तब तक आप इस वीडियो को देखें और आराम से बैठ के देखें एक दो घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं एनालिसिस का इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल है रिमांड इंटीग्रेशन है सीक्वेंस एंड सीरीज है और इसमें मतलब नंबर ऑफ वेराइटी है वो क्वेश्चन की थोड़ी अलग है मतलब इसमें ईजी क्वेश्चन भी हैं थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ रियल एनालिस का रिविजन हो रहा है बाकी किसी भी ईयर के पेपर में रिमांड इंटीग्रेस और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इसलिए मैंने इस पेपर को चूज कराया तो आपको देखेंगे रियल एनालिस का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है पर आप इसको देखेंगे तो आपको रियली ऐसा लगेगा कि हाँ रियल एनालिस का अपना रिवीजन हो गया है और इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा मैं वो उसका शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि द सिक्वेंस टू की पावर एन प्लस वन प्लस थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर एन कन्वर्स टू किस को कन्वर्स करेगी तो अपन इसमें क्या करेंगे अपन यहाँ पे इसको टू की पावर थ्री की पावर एन प्लस अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे इसमें इस प्रकार से अगर इसको अरेंज करें तो थ्री की पावर एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस टू अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन और नीचे थ्री की पावर एन कॉमन आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी वन प्लस टू की पावर टू अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन और नीचे टू की पावर टू अपॉन थ्री की पावर एन और थ्री बार आ जाएगा ये थ्री की पावर एन प्लस वन तो थ्री की पावर एन कैंसिल हो गया और हम देख रहे हैं कि टू की पावर थ्री है वो लेस देन वन है और हम जानते हैं कोई भी नंबर ए इसकी पावर एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है अगर मोड ऑफ ए कैसा हो लेस देन वन हो तो यहाँ पर टू बाई है वो लेस देन वन है इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आएगी जीरो आएगी और अब इसकी लिमिट अगर जीरो पुट कर देंगे अपन तो ये क्या बन जाएगा ये टर्म जीरो बन जाएगी ये टर्म जीरो बन जाएगी यानी कि ऊपर तो सिर्फ बचेगा थ्री और नीचे आएगा वन तो यानी कि इसकी लिमिट क्या आ गई थ्री आ गई तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है थ्री को कर रही है तो दिस इम्प्लाइज द सिक्वेंस टू की पावर एन प्लस वन प्लस थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर एन कन्वर्स टू थ्री आ जाएगा इसका आंसर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल है इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सिक्वेंस दे रखी है और वो पूछा कि एन टेन टू इन्फिनिटी पे कहाँ पे कन्वर्ट करेगी ये लिमिट क्या होगी इसकी रूट एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस एन है तो अपन इसके क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी सिक्वेंस कि रूट एन प्लस वन रूट एन प्लस टू माइनस एन है तो अपन इसको क्या करते हैं रूट एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार से और नीचे ये टर्म आ जाएगी अब यहाँ पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो कैंसिल थ्री एन प्लस और नीचे अगर एन कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ से तो यहाँ पे तो वन बन जाएगा और वन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस टू बाई एन तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर थ्री एन प्लस टू और नीचे ये एन तो यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो थ्री प्लस टू बाई एन और एन टेन टू इनफिट करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो और ये वाले भी जीरो बन जाएगी ये वाली जीरो तो नीचे बच जाएगा वन प्लस वन टू और ऊपर आएगा थ्री तो इसकी लिमिट क्या आ गई थ्री आ गई यानी कि लिमिट एन टेन टू इनफिटी सिक्वेंस एक्स एन इक्व टू थ्री बाई टू तो ये दो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे तो इसका आंसर क्या जाएगा थ्री बाई टू यहाँ पे इसका आंसर थ्री बाई टू अब ये दो तीन स्टार्टिंग के जो तो क्वेश्चन थे वो बड़े सिंपल थे तो आपको ऐसे इससे ऐसा आइडिया लगेगा कि सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो अपन को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है अभी लास्ट टाइम है तो ऐसा लगेगा कि अपन ऐसे सोचे यार तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन यही में कई बार गड़बड़ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है तो इसमें थोड़ा मिस्टेक करने वाला है कि अपन इसमें दो जगह मिस्टेक कर सकते हैं और अपने को मिस्टेक कहीं नहीं करनी है कि द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समिस एन इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी वन अपॉइंट टू की पावर एन एक्स की पावर थ्री एन जनरली अपने ऐसा पढ़ते समिस एन ए एन एक्स की पावर एन तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो अपना ए एन तो क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू की पावर एन हो जाएगा और जो अक्स एन है उसकी जगह से थ्री की पावर एन दे रखा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं समिस एन ए एन वाई की पावर एन अगर इससे कंपेयर करें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो समिशन एन इक्वल टू जीरो इनफिनिटी वन अपॉइंट टू की पावर एन एक्स की पावर थ्री एन दे रखा है तो अगर इसको अपन इससे कंपेयर करें तो एन की वजह तो वन अपॉइंट टू की पावर एन होगी और वाई
तो यानी कि आर की वैल्यू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई यहाँ पे टू आ गई इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला इसी को यूज करा है अपन ऐसा नहीं करते एन प्लस वन अपन एन करके फिर उल्टा करते हैं तो अपन क्या करते हैं कई बार जल्दबाजी में ऑप्शन पर जो आता है उसी को टिक मार देते हैं तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख लें उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार ही चले ताकि गलती नहीं हो अपने को गलती नहीं करनी क्योंकि ऐसे ईजी क्वेश्चन होते हैं वो मार्क्स जुड़ने चाहिए उनके बल्कि कटने नहीं चाहिए तो कई बार अपन स्लिप मिस्टेक कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है अब अपने को पता है ये आर किसके लिए आया है तो अक्स क्यूब के लिए है पर अपने को यहाँ पे तो अक्स की पावर थ्री एन दे रखा है और अपन जानते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ट करती है या रेडियस ऑफ मोड एक्स लेस देन आर होता है तब वो कन्वर्ट करती है इक्वल्स टू आर पे वो कन्वर्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती और हम जानते हैं कि ग्रेटर देन मोड एक्स ग्रेटर देन आर पे कैसी होती है वो डाइवर्जेंट होती है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है तो हम मानेंगे कि मोड एक्स कैसा होना चाहिए अपना मोड एक्स होना चाहिए लेस देन आर तो यहाँ पे आर अपना क्या टू आर है वो किसके लिए आ रहा है क्यूब के लिए तो अक्स क्यूब का मोड लेस देन टू यानी कि अक्स लेस देन अक्स मोड एक्स की क्या लेस देन टू की पावर वन बाई यानी कि मोड एक्स लेस देन टू की पावर वन बाई तो यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी टू की पावर वन बाई थ्री तो इसका आंसर हो जाएगा टू की पावर वन बाई थ्री तो यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना था कि अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मुले में गलती ना करें और लास्ट में जो आंसर आता है वो उनको ध्यान रखें कि टू की पावर वन बाई थ्री बल्कि यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसा एक ही दे रखा है तो गलती होने के चांस थोड़े कम है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने ऐसा ऑप्शन ही मिले सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन द इंडिकेटेड सेट तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कौन सा अब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको दो तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने जब भी कोई फंक्शन इंटरवेल पे पूछे तो या तो आप उसकी जो एंड पॉइंट्स है वहाँ पे लिमिट निकाल के चेक कर ले अगर वहाँ पे लिमिट एक्जिस्ट कर रही है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है और अगर एक एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर कोई फंक्शन की जो सिक्वेंस है एफ एन एक्स है वो अगर कंटिन्यूस है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर एफ को हो रहा है एफ को तो वो एफ आएगा वो भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा अगर वो ऐसा कंटिन्यूस नहीं आ रहा है तो हम बोल देंगे जो एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है ऐसा क्वेश्चन अपने पीछे भी देखा था एक तो यहाँ पे जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि एफ एन एक्स इक्वल टू वन माइनस मोड एक्स की पावर एन तो होल पावर मोड एन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन एफ एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन एन साइन एन एक्स एक्स की पावर एन और वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एन एक्स जीरो से इन्फिनिटी तो अपने को बताना कि कौन सा सिक्वेंस है जो कन्वर्स करिए यूनिफॉर्मली तो एक एक करके अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि फंक्शन एफ एन एक्स है वो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस है कि नहीं और जो एफ आ रहा है वो कंटिन्यूस है कि नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले ये रिजल्ट होता है कि अगर एफ एन एक्स है वो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है देन इफ एफ एन एक्स कन्वर्ट यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स तब एफ एक्स भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा यानी कि एफ एन एक्स अगर सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है और वो एफ एक्स को कन्वर्ट कर रही है तो जो अपना एफ एक्स आ रहा है वो भी कैसा होता है कंटिन्यूस होता है तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन उसमें एफ एन एक्स दे रखा है वन माइनस मोड एक्स की पावर है और एक्स बिलोंग टू माइनस वन सेवन तो यहाँ पर देखेंगे अपन दिक्कत कहाँ पे आ सकती है जीरो पे दिक्कत हो सकती है और या माइनस वन या वन पे हो सकता है अपन इसको चेक कर लें तो अपन देखेंगे कि अगर जीरो नहीं रखें जीरो रखेंगे तो ये फंक्शन क्या जाएगा ये तो जीरो बन जाएगी वन की पावर एन वन आ जाएगा और बाकी के अलावा क्या बनेगा वन माइनस मोड एक्स की पावर एन तो अपन देखते हैं इस फंक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यूस दिख रहा है क्योंकि अक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू वन है बाकी पे वन माइनस मोड एक्स की पावर एन है तो और तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस तो अपने को दिख गया अब निकालते अपन एफ जो होता है वो निकालते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ करते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ निकालेंगे यानी कि एफ तो वन माइनस मोड एक्स की पावर एन करेंगे तो वन माइनस मोड एक्स और एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन सेवन है यानी कि वन माइनस ये भी क्या हो जाएगा मोड एक्स करेंगे तो ये पूरी का मोड क्या हो जाएगा लेस देन वन हो जाएगा और इसकी पावर एन वो अभी अभी देखा अभी देखा था हमने कि कोई भी नंबर हो और उसकी पावर इन मोड ए हो और पावर एन हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो तो इक्वल टू जीरो हो जाता है कब जब मोड ए लेस देन वन हो जाता है तो यहाँ पर भी कैसा कैस बन रहा है कि वन माइनस मोड एक्स है तो ये नंबर पूरा जो आएगा वो एक से छोटा आएगा और उसकी पावर एन है और एन टेन से इन्फिनिटी करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या वन है तो ये फंक्शन तो अपने आ गया एफ एक्स अब अगर ये फंक्शन देखें तो अब ये कंटिन्यूस नहीं है क्यों क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है वन आ रही है जबकि इसकी सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पे तो वैल्यू इसकी वन आ रही है जबकि इसकी अपर जो एल और आर एच आएंगे वो तो यहाँ से आएंगे तो वो तो जीरो आ रहे हैं तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तो वन है और लिमिट क्या आ रही है एल एच एल और आर एच एल क्या रही है जीरो तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है कहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो पे तो अब इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल
और एफ एन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ से यहाँ पे ये क्या हो सकता है यूनिफॉर्मली कन्वर्स हो सकता है क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है और जो अपना एफ है वो भी कैसा आया था कंटिन्यूस है इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस जो ये जो एफ है ये कैसा हो सकता है यूनिफॉर्मली कन्वर्स टू एफ तो मतलब बी ऑप्शन इसका रे हो जाएगा अब बाकी जो दो ऑप्शन है उनको अगर अपन ट्राई कर लें उनमें भी फंक्शन को देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा तो थर्ड ऑप्शन उसमें फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन एक्स बिलोंग टू जीरो कॉमा वन जीरो से क्लोज इंटरवल जीरो से वन पे दे रखा है तो यहाँ पे इसको अपन तोड़ें तो एफ एन एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स की पावर एन जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन एन और एक्स इक्वल टू वन पे क्या बन जाएगा वन तो यहाँ पे भी ये फंक्शन कैसा दिख रहा है कंटिन्यूस दिख रहा है आराम से इजीली कंटिन्यूस है क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है और अगर जीरो से प्लस और जीरो माइनस एस निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू तो वो भी क्या आएगी जीरो आएगी और एक्स इक्स टू वन पे क्या आ रहा है वन आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स इक्स टू वन पे क्या बन जाएगा वन बन जाएगा तो ये फंक्शन अपन इसको ऐसा लिखे तो ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है पूरा एफ अब इसकी लिमिट निकालें लिमिट एन टेन से इनपी एफ करेंगे तो एक्स इक्ल को शामिल कर लेंगे और तो ये वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी क्यों बन जाएगी क्योंकि मोड एक्स है वो कैसा है लेस देन वन और उसकी पावर एन है लिमिट एन टेन सो इनफिटी करने पे जीरो आ जाएगा तो यानी कि अब लिमिट एन टेन सो इनफिटी एक्स की पावर एन जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन तो इसकी वैल्यू तो बन गई जीरो और एक्स इक्स तो वन पे फंक्शन कैसा रहेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी वन ही आएगी तो यानी कि जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जीरो और एक्स इक्स तो वन पे बना रही है तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि फंक्शन एक्स इक्स तो वन पे कंटिन्यूस नहीं है क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन पे क्या वन है और इसकी जो एल आएगी वो क्या आएगी जीरो आएगी तो विच इज नॉट इक्स टू वन तो मतलब एक्स इक्स टू वन पे कंटिन्यूस नहीं है तो एफ तो कैसा था सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन था बट एफ है वो कंटिन्यूस नहीं है एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं इसका मतलब एफ है वो कभी भी एफ को यानी कि जो एफ है वो कभी भी एफ को क्या नहीं कर सकता यूनिफॉर्मली कन्वर्स नहीं कर सकता इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा इसी प्रकार अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें वहाँ पे दिया गया एफ एक्स एफ एन एक्स इक्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एन अगर ये देखिए फंक्शन तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ सकती है एक्स की पावर एन पे आ सकती है तो फंक्शन अपना कंटिन्यूस फंक्शन दिख रहा है क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो वन आएगा और इन्फिनेटी पुट करेंगे यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है फंक्शन पूरा डिफाइन भी है और सब कुछ सही भी है तो मतलब जो एफ एन फंक्शन है वो कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है यानी कि सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन अपने को क्यूवन है अब इसकी जो पहले तो अपने इसको तोड़ के देखें तो जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन में तो क्या बन जाएगा वन प्लस वन अपॉइंट वन प्लस एक्स की पावर एन और एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा और ग्रेटर देन वन के लिए वन अपॉइंट वन प्लस एक्स की पावर एन आ जाए तो ये पूरा कंटिन्यूस अपन को दिख रहा है अब इसमें अपन क्या करें थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको रिविजन करने में दिख रही क्योंकि आपको पूरा और व्यू देखना है एक बार अब इसके अगर लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी एफ निकाले यानी कि एफ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो यहाँ पर अगर लिमिट एन टेन्स टू इन्फिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन बन जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो क्योंकि ये मोड एक्स की पावर एन और एक्स लेस देन वन है वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है तो ये जीरो बना देगा और वन अपॉन वन प्लस जीरो क्या बन जाता है ये वन आ जाएगा तो यहाँ पे बना गया आगे वाले केस में एक्स इक्वल टू वन पे वन बाई टू आ जाएगा और जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो मोड एक्स की पावर एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और मोड एक्स ग्रेटर देन वन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी यानी कि वन अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी तो ये क्या बना देगा जीरो तो यहाँ पर जीरो आ गया अब आप अगर इस फंक्शन को देखें ध्यान से तो ये दिख रहा है कि कंटिन्यूस नहीं है तो बस सिर्फ आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना था और अपने तीन एग्जांपल कर लिए चार एग्जांपल कर लिए कंटिन्यूटी की तो अपना एक तरीके से कंटिन्यूटी भी रिवाइज हो गया एलएचएल और आरएचएल भी रिवाइज हो गया तो यहाँ पे अपन देखें कि एक्स तो वन पे वैल्यू तो वन है एलएचएल क्या आएगी वन आएगी और आर क्या आएगी जीरो आएगी तो तीनों चीज पे तीन लिमिट आ रही है तो दो इक्वल नहीं देनी कि एक्स टू वन पे कंटिन्यूस नहीं है यानी कि जो फंक्शन एफ है वो इस एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्स नहीं हो सकता यानी कि एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्स टू एफ तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्री हो जाएगा फिर जो बी ऑप्शन जो हमने देखा था एफ एन टू साइन एन एक्स अपॉन एन वाला तो ये वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट ये क्या करेगा यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा बाकी कोई भी ऑप्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्स नहीं करेगा तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए चार ऑप्शन थे तो आपको चारों चेक करने पड़े थे तो क्या पता ऐसा कोई एग्जाम्पल्स कोई मिल जाए किसी ऑप्शन में यही फंक्शन दिए आ जाए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का आए तो आपको चारों को सोचना है कि हाँ ये वाला तो था ये वाला नहीं था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा फिर बी इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये एफ एन एक्स इक्वल टू वन अपन एन साइन एन एक्स क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ओल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे बस आपको ये करना था कि जो सीक्वेंस द
अब जीरो से वन है और वन से इन्फिनिटी है और एक जगह जीरो से इन्फिनिटी है तो जीरो से इन्फिनिटी वाले को अपन तोड़ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा और आप इनको याद रख लें ये क्या है कि ए से बी डी एक्स अपन एक्स माइनस ए की पावर एन इज कन्वर्जेंट एट ए क्योंकि यहाँ पे ए पे प्रॉब्लम आएगी बी पे कोई दिक्कत नहीं एक्स तो वन अपॉन जीरो बन गया तभी तो ये इम्प्रॉपर हो रहा है यानी कि ये यहाँ पे फाइनेट नहीं है तो ये कन्वर्ट करेगा इफ एंड ओनली एन लेस देन वन होगा और डाइवर्जेंट होगा अगर एन ग्रेटर देन कब जब ए से बी हो और ए कुछ भी हो सकता है बी कुछ भी हो सकता है यानी कि जीरो से वन टाइप का केस बन गया ये इसी से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं अगर जीरो से वन डी एक्स अपन एक्स की पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ एन लेस देन वन और डाइवर्जेंट जब एन ग्रेटर देन वन कब होगा ये जब लिमिट जीरो से वन होगी जीरो से वन लिमिट है उस केस में कन्वर्जेंट एन लेस देन वन और डाइवर्जेंट एन ग्रेटर देन वन ये अपने को याद रखना है और मान लो अगर ऐसा दिया गया होगा कि ऊपर की लिमिट इन्फिनिटी हो जैसे नीचे वाले ए तो कोई फाइनाइट नंबर हो और ऊपर इन्फिनिटी हो तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वन से इन्फिनिटी टाइप का उस केस में वो कन्वर्जेंट होता है अगर एन ग्रेटर देन वन हो जीरो से वन में तो कब होगा जब एन लेस देन वन होगा तब कन्वर्जेंट और वन से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा एन ग्रेटर देन ऐसा याद रख सकते ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो बड़ा होने पे कन्वर्जेंट छोटा आ रहा है तो छोटा होने पे कन्वर्जेंट ऐसा याद करने के लिए रख सकते हैं और अगर वन से इन्फिनिटी दे रखा हो सॉरी जीरो से इन्फिनिटी दे रखा हो तो आप क्या करेंगे उसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे जीरो से वन लिखेंगे और वन से इन्फिनिटी लिखेंगे फिर चेक करेंगे कि इस इंटरवल में कन्वर्जेंट है क्या इसमें कन्वर्जेंट है अगर दोनों में कन्वर्जेंट हो जाता है तो वो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर एक में कन्वर्जेंट हो और एक में डाइवर्जेंट हो तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा तो ये आपको दो वन टू थ्री दो फॉर्मूले याद रखने थे इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप आसानी से दस सेकंड में कर सकते थे इसमें कोई सोचने वाली विचार करने वाली बात ही नहीं थी कि जीरो से वन से इन्फिनिटी अब पहला ऑप्शन देखें वन से इन्फिनिटी है तो मतलब वन से इन्फिनिटी तो पहला साफ साफ दिख रहा है कि कन्वर्जेंट हो जाए क्यों क्योंकि हमें बताया ना कि वन से इन्फिनिटी यानी बड़ा है तो एन ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पे एन ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट हो गया अब बोलता कि वन से इन्फिनिटी वन अपन रूट एक्स यानी कि एन ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पे तो एन की वैल्यू क्या वन बाई टू जो कि लेस देन वन है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तीसरा ऑप्शन जीरो से वन वन अपन एक्स स्क्वायर ये कन्वर्जेंट कब होगा जब एन लेस देन वन होगा जबकि यहाँ पे तो ग्रेटर देन वन आ रहा है तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन में वन अपॉन वन अब जीरो से इन्फिनिटी आ गया तो इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे जीरो से वन और वन से इन्फिनिटी अब वन से इन्फिनिटी में बड़ा होने पर कन्वर्जेंट होता है यानी कि एन की पावर वन बाई टू बड़ी होनी चाहिए थी वन से जो कि नहीं है तो ये वाला तो डाइवर्जेंट है और ये वाला कन्वर्जेंट है तो हमने बताया था कि एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट होने पर नहीं होता है दोनों कन्वर्जेंट होते तब भी ये क्या बनता है कन्वर्जेंट बनता पर यहाँ पे ये तो कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू इसका पहला ऑप्शन ट्रू है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो दो ट्रिक थी वो याद रखनी थी यानी कि आपने को देखना था कि किस केस में यानी कि जीरो से वन होता है जीरो से इन्फिनिट है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं और अगर जीरो से इन्फिनिट है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे वरना इसको तोड़ेंगे जीरो से वन वन से इन्फिनिटी और जीरो से वन होता है तब तो अपन देखते हैं कन्वर्जेंट होने का मतलब एन लेस देन वन होना चाहिए और वन से इन्फिनिटी में एन ग्रेटर देन वन होना चाहिए बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने थे और ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है तो बस इसको आप सोते टाइम भी सुन लेंगे इस वीडियो को तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो याद हो जाएंगे और सुबह जाते पेपर में कर देना बस और क्या तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा यानी कि वन से इन्फिनिटी और वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा ये कन्वर्जेंट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्प्रोपर इंटीग्रेशन का उसमें भी अब उसको देख के सरने से तो लगता है कि कोई डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा पर इसका आंसर निकालना बड़ा सिंपल से काम है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स या तो आपको शायद याद ही होगा इसका रिजल्ट अगर याद नहीं हो तो अपन इसको निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इसको अपन गामा फंक्शन में बनाने की कोशिश करेंगे तो अपन एक्स स्क्वायर की अगर टी पुट करेंगे अगर एक्स स्क्वायर का टी पुट कर देते हैं तो ये बड़ा सिंपल बन जाएगा एक्स स्क्वायर जैसे अपने टी पुट करा तो टू एक्स डी बन गया और एक्स इक्वल क्या आ गया टी की पावर वन बाई तो डी एक्स इक्वल टू आ वन अपॉइंट टू रूट टी डी टी ये तो क्या आ गया डी आ गया और अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी टू टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी अब ये क्या बन जाएगा टू टाइम जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी वन अपॉइंट टू रूट टी डी टी यानी कि जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस टी डी टी अगर अब आप गामा फंक्शन का फॉर्मूला याद हो तो गामा एन क्या होता है जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स ये क्या होता है गामा एन और गामा वन बाई की वैल्यू अपन जानते हैं कि पाई रूट पाई होती है यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी एक्स की
फंक्शन की वैल्यू दी गई है फंक्शन एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर जीरो से वन में तो बताना इसका पार्टीशन मतलब अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम क्या होगा तो अपन क्या करते हैं इसके लिए कोई भी आर्बिटरी इंटरवल चूज कर लेते हैं उस इंटरवल अपन फंक्शन की मैक्सिम वैल्यू निकालते हैं और उसकी जो लेंथ होती है हर इंटरवल की उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और समेसन ले लेते हैं इसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन को लोअर सम मिल जाएगा और मैक्सिम वैल्यू का करस्पॉन्डिंग अपन को अपर सम मिल जाएगा तो अपन इसका यू और एल यानी कि लोअर बाउंड सम ओवर द पार्टीशन पी ऑफ द फंक्शन एफ वो निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन अपने को और पी जीरो से वन वन बाई एन टू बाई एन ये सब अपने को इंटरवल भी सॉरी पार्टीशन भी करके दिया अपर एंड लोअर डिमांड सब अपने फाइंड आउट करना है तो अपन कोई भी सब इंटरवल चूज करें टी आर माइनस वन से टी आर कर चूज कर लें तो ये क्या बन जाएगा आर माइनस वन अपन एन से आर अपन एन क्योंकि इसकी सारी वैल्यू इस प्रकार से वन अपन एन से वन अपन एन टाइप की सारी वैल्यू है तो ये आर माइनस वन अपन एन से आर अपन एन बन गया अब अपन क्या निकालें फंक्शन की मैक्सिम वैल्यू निकालेंगे यानी कैपिटल एम जो उसको अपन बोलते हैं कि इस इंटरवल का सुप्रीम बोल सकते हैं तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग टू टी आर माइनस वन से टी आर और अपना फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है वो तो एक्स स्क्वायर है तो अपन को पता है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी जो आर बाई एन वाली ज़्यादा होगी क्योंकि ये बड़ी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यानी कि टी आर स्क्वायर हो जाएगा और टी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो यानी कि कैपिटल जो एम एफ एक्स अपन जो लिखते हैं वो क्या गया आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कहाँ पे इस इंटरवल में और स्मॉल एफ निकालेंगे तो वो इस पहले वाली वैल्यू पर आ जाएगा वो क्या जाएगा आर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अब अपन अपर ही मान सब निकालते हैं तो वो क्या करते हैं समीशन यानी कि इस प्रकार से हर इंटरवल का अपन आर्बिटरी इंटरवल जो अपने चूज करा था इसे अपन सारे इंटरवल्स का सम कर देते हैं और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि समीशन आर इक्व टू वन टू एन एम एफ जो मैक्सिम वैल्यू इन टू से टी आर यानी कि जब टी आर से टी आर पे इंटरवल होगा तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी टी आर माइनस यानी कि फाइनल एंड पॉइंट माइनस इनिशियल एंड पॉइंट तो ये टी आर से टी आर और ये इंटरवल कैसा था आर माइनस से अपॉन एन से आर अपॉन एन था तो ये डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वन बाई एन आ जाएगा तो यहाँ से तो वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई एन और इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी कि आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगी तो आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन एन तो वन अपॉन एन क्यों तो बाहर आएगा क्यों क्योंकि ये आर पे लग रहा है समीशन और समीशन आर स्क्वायर तो अपन जानते हैं समीशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है उसी प्रकार से समीशन ऑफ आर स्क्वायर क्या बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स और ऊपर से एन क्यूब कॉमन ले लेंगे और नीचे एन क्यूब है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन टू प्लस वन अपॉन एन अपॉन सिक्स ये क्या गया यू एफ पी अपर रिमान सम ओवर द पार्टीशन पी ऑफ द फंक्शन एफ अब यहाँ पे एल एफ पी निकालेंगे तो उसके लिए अपन क्या कर लेंगे स्मॉल एम एफ आर वाला चूज कर लेंगे और लेंथ तो वही वन अपॉन एन रह जाएगी और स्मॉल वाली अपने को कहाँ पे मिल रही थी आर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर पर आ रही थी तो यहाँ पे वन अपॉन एन क्यूब तो ये बाहर आ जाएगा वैसे सेम जैसे ऊपर वाला की तरह और अंदर अब इस बार क्या बनेगा समीशन ऑफ आर माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा समीशन ऑफ आर माइनस वन का होल स्क्वायर यानी कि ऊपर जो अपना समीशन एन स्क्वायर था वहाँ पे क्या आ गया आपकी बार एन माइनस वन आ गया तो एन किस गैर माइनस वन पुट कर देंगे तो एन माइनस वन एन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स आ गया और वही सेम इसमें ऊपर से एन क्यूब कॉमन ले लेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस वन अपॉन एन टू माइनस वन अपॉन एन अपॉन सिक्स तो ये तो क्या आ गया इसका लोअर रिमांसम और अपर रिमांसम में क्या रहा था प्लस आ रहा था बस ये लोअर में तो माइनस है और अपर में प्लस है तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बस इसमें कुछ खास नहीं करना था अपने को एफ एक्स इक्वल टू दे रखा था पार्टीशन गिवन था उस पार्टीशन में कोई आर्बिट्री इंटरवल चूज करेंगे और उस पर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका सबमिशन लेते हुए अपन उसका क्या निकालेंगे अपर रिमांसम और लोअर रिमांसम तो अपन देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका फिर ट्रू हो जाएगा कि जहाँ पे अपर रिमान सब में तो दोनों प्लस के आएंगे और लोअर रिमान सब में दोनों नेगेटिव आएंगे तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें दोनों नेगेटिव हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि जिसमें देखो अपर रिमान सब में दोनों पॉजिटिव हैं और इसमें दोनों नेगेटिव है तो इसका आंसर बी हो जाएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन था रिमान इंट्रीशन में और मैं आपको बता दूँ कि रिमान इंट्रीशन में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कोई फंक्शन गेवन होगा और पूछेगा कि फंक्शन रिमान इंट्रीशन है कि रिमान इंट्रीबल है कि नहीं तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा उसको चेक करना पड़ेगा उसकी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक कर लेना कि कितने पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है और अगर उसके सेट की जो डिसकंटिन्यूटी अगर फाइनाइट है तो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा काउंटेबल है तब भी रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा और उस पॉइंट फंक्शंस के जो डिसकंटिन्यूस का तो डिसकंटिन्यूटी का तो सेट आता है और अगर उसके लिमिट पॉइंट भी काउंटेबल है तभी फंक्शन कैसा बनेगा तुम्हारा रिमान इंटीग्रेबल बनेगा तो ऐसे आपने को ध्यान में रखते हुए थोड़ा चेक करना पड़ेगा
एन कन्वर्स कर रही है बी एन डाइवर्जेंट है तो एन प्लस बी एन कन्वर्स तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेगा जैसे एक तो वन अपॉन एन को याद रखें एक माइनस वन की पावर एन जो कि फेमस एग्जाम्पल है इन दो से अपन काम बना देंगे सबका और ज्यादा करेंगे तो वन अपॉन एन स्क्वायर से तो ऐसे एग्जाम्पल्स अपने को याद रखिए सारे ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा वेरीफाई करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बी सी डी से यहाँ से क्योंकि थोड़े सिंपल सिंपल से दिख रहे हैं जैसे पहले बी ऑप्शन में बोला गया है कि समीशन ए एन और बी एन दोनों डाइवर्जेंट है तब ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेंट होगा अपन आप मान लेते हैं कि दो डाइवर्जेंट सिक्वेंस चूज करते हैं माइनस वन की पावर एन और माइनस वन की पावर एन प्लस वन क्योंकि दोनों के दोनों कैसी हैं ओसिलेट्री सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जन नहीं है डाइवर्जेंट हो जाएंगी क्योंकि लिमिट एन टेन से इन्फिनिटी करने पे एक बार तो जीरो वैल्यू आ रही है एक बार बना रही है और हम जानते हैं कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो उसके एन एस टर्म की वैल्यू क्या होती है लिमिट एन टेन से इन्फिनिटी करने पर जीरो आता है तो ये तो दोनों ओसिलेटिंग सीक्वेंस है सीरीज है तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है पर इनका सम करेंगे तो वो क्या रहा है जीरो जो कि कन्वर्जेंट होती है तो पहला डी ऑप्शन तो गलत हो गया क्यों गलत हो गया क्योंकि वो तो ऐसा बोलता है कि अगर दो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उनका सम भी डाइवर्जेंट होगा यानी उनकी सम से बनी सीक्वेंस समीशन ए एन प्लस बी एन वो भी डाइवर्जेंट होगी जबकि अपने यहाँ पे क्या आ रही है कन्वर्जेंट आ रही है तो ये तो मतलब रॉन्ग हो गया इसका आंसर ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता अब आगे अपन अगर चेक करें आगे वाले ऑप्शन में बोला गया है कि समीशन ए एन और समीशन बी एन दोनों कैसी हैं डाइवर्जेंट है तो इनका सम क्या होगा कन्वर्जेंट होगा अब वहाँ पर तो अपन सॉरी यहाँ पर डाइवर्जेंट हैं और तो इनका सम क्या होगा कन्वर्जेंट होगा और वहाँ पे बोला था कि दोनों कन्वर्ट डाइवर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट सम भी डाइवर्ट डाइवर्जेंट होगा यहाँ पे बोला कि डाइवर्जेंट रहने पे सम कन्वर्जेंट आएगा बी ऑप्शन में बोला गया था कि डाइवर्जेंट रहने पे सम कैसा आएगा डाइवर्जेंट आएगा पर यहाँ पे अपन दो सम दे रहे हैं समीशन वन अपॉन एन और समीशन वन अपॉन एन प्लस वन दोनों हमें पता है कि डाइवर्जेंट है पर अब इनका सम करें तो वो भी कैसा आ गया डाइवर्जेंट आ गया ना समीशन वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन तो ये भी डाइवर्जेंट आ गई पर अपने को बोला था कि ए एन भी डाइवर्जेंट है बी एन भी डाइवर्जेंट है तो उनका सम करने पे कन्वर्जेंट आएंगे सी ऑप्शन में सी और डी में इतना ही फर्क है कि दोनों सीक्वेंस कैसी लेनी है समीशन ए एन और समीशन बी एन डाइवर्जेंट लेनी है एक में तो बोलता है उनका सम कन्वर्जेंट होगा एक में बोलता है उनका सम डाइवर्जेंट होगा जब सम कन्वर्जेंट बताना है उसके लिए तो अपन माइनस की पावर एन और सॉरी वन अपॉन एन और वन प्लस एन प्लस वन ले लेंगे तो देख लेंगे दोनों डाइवर्जेंट आ रही है और कन्वर्जेंट बता रहा है सॉरी डाइवर्जेंट बता रहा है उसके से अपन माइनस की पावर एन और माइनस की पावर एन प्लस ले लेंगे तो उससे जीरो वाला जो कि कन्वर्जेंट है तो यानी कि बी और सी दोनों गलत हो गए दोनों में ऐसा बोला गया कि कोई दो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उनका सम कन्वर्जेंट होगा या उनका सम डाइवर्जेंट होगा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दो सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो उनका सम करने पे वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अब जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर समीशन ए एन तो कन्वर्स कर रही है और बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन प्लस बी एन कन्वर्स करेगी तो इसका काउंटर एग्जाम्पल भी अपन आसानी से चूज कर सकते हैं कि जैसे अपन समीशन एन कन्वर्स दे रहे तो अपन समीशन वन अपॉन एन ले लिया बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट होगी क्योंकि वन अपॉन एन अपन जानते हैं कि कन्वर्जेंट होती है अब बी एन इक्वल तो हम समीशन वन समीशन एन ले लेंगे तो अपन को पता है समीशन एन डाइवर्जेंट होती है क्योंकि लिमिट एन टेन से इन्फिनिटी करने पे इसके एन एस टर्म की वैल्यू जीरो भी नहीं आ रही है तो कन्वर्जन नहीं तो ए एन तो कन्वर्जेंट है और बी एन डाइवर्जेंट है तो ये बोला कि एन और बी एन कन्वर्ज होगी एन प्लस बी एन तो अब अपन एन और प्लस बी एन करेंगे तो समीशन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर यानी कि समीशन एन क्यू प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर तो ये कैसी है डाइवर्जेंट है ये डाइवर्जेंट क्यों क्योंकि इसके एन टर्म की जो लिमिट है वो भी जीरो नहीं आ रही है वो भी इन्फिनिटी आ रही है तो ये कैसी नहीं है कन्वर्जेंट नहीं है तो यानी कि हमने देखा कि दो सीरीज डाइवर्जेंट थी तो उनका सम भी डाइवर्जेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट और उनका सम कन्वर्जेंट हो ऐसा होना भी जरूरी नहीं है एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट तो उनका सम का कन्वर्ज होना भी जरूरी नहीं है अब बचा फर्स्ट ऑप्शन तो वो आप देखेंगे वो एक रिजल्ट ही है ऐसे अगर समीशन ए एन कन्वर्जेंट होती है तो समीशन ए एन अपॉन वन प्लस एन कन्वर्जेंट भी हो जाती है अगर ए एन डाइवर्जेंट हो जाती है तो समीशन ए एन अपॉन वन प्लस एन डाइवर्जेंट भी हो जाती है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन क्या बना ऐसा भी आ सकता है कि समीशन ए एन कन्वर्जेंट हो तो समीशन ए एन अपॉन वन प्लस एन कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फिर इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट तो इसका आंसर अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन कि समीशन ए एन डाइवर्जेंट है तो समीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा गया था और आप एक ध्यान रखें यहाँ पे कभी कभी ऐसा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तो आपको नोट वैसे मार्क्स कर लें या थोड़ा ध्यान रखें कि अपन को आंसर देते समय एक बार फिर से चेक कर लें क्योंकि ऐसे अगर आपका क्वेश्चन आपने आंसर सही निकाला है और एक ऑप्शन क्लिक करने की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना ऐसे ऐसे करने से स्लिप मिस्टेक से बचना है
तो जब x लेस देन मोड एक्स था तो माइनस का मोड एक्स लेस देन एक्स लेस देन मोड एक्स हो गया फिर n बिलोंग्स टू n होते हैं पैसा हो गया अब यहाँ पे अपने को समीशन लगाएंगे दोनों तरफ से तो ये अपना माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा माइनस का b बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा अपना b बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा a यानी कि माइनस का b लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू बी आ गया तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लेंगे कि ए लेस देन मोड बी है या माइनस का बी लेस देन ए लेस देन बी है तो इसमें कुछ करना ही नहीं था बस आपको पता ना चाहिए कि एक्स लेस देन मोड एक्स था फिर माइनस एक्स लेस देन एक्स लेस देन एक्स हो गया मोड और अपने एक्स को रिप्लेस कर दिया ए एन से और फिर अपन ने देखा कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा काम बन रहा है अपनी ये आई थी माइनस का बी लेस देन ए लेस देन बी तो ऐसा ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा है ऐसा सिर्फ और सिर्फ बी में दिख रहा था आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप सिंपल से सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि एक्स एन इक्वल्स टू वन प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉइंट टू की पावर एन इसका लिमिट सुपीरियर वन होगा लिमिट इन्फीरियर वन होगा एक्स एन इज कन्वर्जेंट सिक्वेंस होगी और लिमिट सुपीरियर नॉट इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर ऐसा क्वेश्चन सेम अपन ने दो वाले पेपर एक दो पेपर और था उसमें गया था वहाँ पर बस वन अपॉइंट की पावर एन की जगह वन अपॉइंट टू की सॉरी थ्री की पावर एन था बस इतना ही फर्क था और उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं था वहाँ पर पूछा गया था कि इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा तो इसका लिमिट लिमिट इन्फीरियर जीरो आएगा यहाँ पे भी जीरो आएगा और लिमिट सुपीरियर वन आएगा अब कैसे आएगा वो देख लेते हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को पता है कि अगर अपन इवन और ओड नंबर की सीरीज लें सीक्वेंस लें तो इवन नंबर के लेंगे तो वन प्लस वन माइनस वन की पावर टू एन करेंगे और वन अपॉइंट टू की पावर टू एन हो जाएगा और एन टेन्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो जीरो बना देगा और ये वन प्लस वन टू आ जाएगा कब तक एज एन टेन्स टू इन्फिनिटी यानी कि जब और इवन नंबर वाले ट्रम है वो सारे के सारे टू की ओर जा रहे हैं यानी कि इवन नंबर की जो सिक्वेंस है वो टू को कन्वर्ट कर रही है अब अगर अपन टू एन प्लस वन यानी कि ओड नंबर्स को देखें तो ये वन आएगा यहाँ से आगे से माइनस वन आएगा वन अपॉइंट टू की पावर एन प्लस वन एज एन टेन्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो की ओर चली जाएगी यहाँ से क्या जाएगा जीरो तो यानी कि ओड नंबर की जो सीक्वेंस है वो तो जीरो को कन्वर्ट कर रही है और इवन नंबर वाली सीरीज है वो टू को कन्वर्ट कर दी बाकी इसमें कोई पॉइंट है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा एक्सन एच टू लिमिट पॉइंट जीरो एंड टू और हम ये जानते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर को अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर कोई सीक्वेंस है तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट निकाल लो और जो लिमिट पॉइंट का सेट है उसका सुप्रीम क्या हो जाता है लिमिट सुपीरियर हो जाता है और उसके लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसका इनफीरियर इनफीम क्या होता है लिमिट इनफीरियर हो जाता है तो यहाँ से अपन को पता लगे कि लिमिट सुपीरियर तो क्या है टू और लिमिट इनफीरियर क्या है जीरो अब लिमिट सुपीरियर टू है और लिमिट इनफीरियर जीरो है तो इसका हम दोनों इक्वल नहीं है लिमिट सुपीरियर नॉट इक्वल टू लिमिट इनफीरियर तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा लिमिट सुपीरियर नॉट इक्वल टू लिमिट इनफीरियर तो यहाँ पे इसका आंसर टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कैसे लिमिट सुपीरियर निकालते कैसे लिमिट इनफीरियर निकालते तो ये थोड़ा रिविजन टाइप का चल रहा है मतलब इसमें सिंपल सिंपल चीज़ें आ रही है बस अपने को ऐसे दिमाग लगाना ज़्यादा नहीं है बस पॉजिटिव माइंड सेट से बैठना है और पूरे क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लेना और ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है इसको थोड़ा जनरल वे में देखेंगे ये तो फेमस क्वेश्चन है आप लोगों ने किया भी होगा ऐसा कि एक्स एन भी तो सीक्वेंस डिफाइन बाई एक्स वन इक्वल टू टू एक्स एन प्लस वन इक्वल टू वन बाई टू एक्स एन प्लस टू अपन एक्स अब कई बार क्या होगा कि एक्स वन की वैल्यू अपन को गिवन हो जाएगी एल्फा और एल्फा ग्रेटर देन जीरो ऐसा गिवन हो जाएगा तो आप याद रखना कि इस प्रकार की सिक्वेंस की जो लिमिट आती है ना वो रूट एल्फा आती है तो बस यही अपना काम है अब कई बार क्या होती है वो सिक्वेंस मोनोटोरिकली इंक्रीजिंग बन जाती है कई बार डिक्रीजिंग बन जाती है और बस यही चेक करना है तो आप ऐसे ऑप्शन में ध्यान रखें कि जहाँ पे अगर एक ही ऑप्शन आ रहा हो कि रूट अल्फा को कन्वर्ट कर रहा है तो अपना काम हो जाना चाहिए अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस प्रकार ताकि आपके ऐसे क्वेश्चन और आएंगे वो भी करने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी तो यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू टू दे रखा है और एक्सन प्लस वन इक्वल टू वन अपॉइंट टू एक्सन प्लस टू एक्सन फिर बताना कि सिक्वेंस कन्वर्स टू रेशनल नंबर इंक्रीजिंग सिक्वेंस कन्वर्स टू टू रूट टू और डिक्रीजिंग सिक्वेंस ये अपन को चेक करना है तो यहाँ पे अगर अपन देखें एक्स वन इक्वल टू अपने को दे रखा है टू और एक्सन प्लस वन दे रखा है वन अपॉइंट टू एक्सन प्लस वन प्लस टू अब अपन ये भी जानते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है वो जो मेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है यानी कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है जैसे कि रूट ए प्लस बी अपॉइंट टू ग्रेटर देन रूट ए बी होता है तो यहाँ पे अपन एक्सन और टू अपॉइंट एक्सन के लिए कंपेयर करें तो वन अपॉइंट टू यानी कि ए प्लस बी ए प्लस बी अपॉइंट टू करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉइंट टू एक्सन प्लस टू अपॉइंट एक्सन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इनका जोमेट्रिक
तो टू माइनस अक्सन स्क्वायर अब अपन यहाँ पे देखें कि अक्सन अपना क्या था ग्रेटर देन रूट टू था तो अक्सन स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन टू हो जाएगा यानी कि अक्सन स्क्वायर की वैल्यू दो से या दो से बड़ी आएगी तो ये वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू जीरो या तो जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी यानी कि ये वाली टर्म क्या बनगी अक्सन प्लस वन लेस देन अक्सन यानी कि इसके एन प्लस वन भी टर्म है वो एन भी टर्म से छोटी है यानी कि सीक्वेंस कैसी होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है और हम ये जानते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तो वो सीक्वेंस कैसी होती है कन्वर्जेंट होती है यहाँ से पता लग गया कि सीक्वेंस एक्शन है वो कैसी है कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट अपन कुछ मान लेंगे कि इसकी लिमिट मान लो चलो हमने मान ली एल है तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्सन इक्वल टू एल है तो एक्सन प्लस वन भी क्या आएगी एल ही आएगी अब इस इक्वेशन के लिए अपन सोल्व कर सकते हैं कि अपने एक्सन प्लस वन इक्वल टू गिवन था वन बाई टू एक्सन प्लस टू एक्सन तो यहाँ पे एल इक्व टू वन बाई टू एल प्लस टू अपन एल तो टू एल इक्व टू क्या एल प्लस टू एल यानी कि एल को सोल्व करें तो एल की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट टू और जब एल की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आएगी तो अपन यहाँ पे नेगेटिव वाली नहीं लेंगे प्लस वाली लेंगे क्यों क्योंकि सारे एक्स एन प्लस वन कैसे थे रूट टू से बड़े थे और सीक्वेंस कैसी है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और एक्स वन की वैल्यू क्या है एक्स वन तो अपनी क्या आ रहा है टू आर टू गिवन है और वो दो से लेकर लास्ट तक कहाँ तक जा रहे हैं रूट टू तक सारे इससे तो बड़े ट्रम है सारे और दो से छोटे हैं तो अपन माइनस रूट टू तो नहीं लेंगे इसका मतलब अपना आंसर क्या जाएगा एल इक्व टू प्लस रूट टू जबकि अपने ऑप्शन में क्या देखा है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू टू रूट टू तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट तो टू रूट टू वाला तो सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो टू रूट टू कन्वर्जेंट नहीं कर रही कन्वर्ट टू रेशनल नंबर नहीं रूट टू रेशनल नंबर भी नहीं है इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी नहीं है तो ऑप्शन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अपन जल्दबाजी में ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ टू रूट टू वाला दिखता है तो टू रूट टू पर टिक मार दें तो अपने को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है इसलिए मिस्टेक मिस्टेक से जरूर जरूर बचना है तो यहाँ के इसका आंसर क्या जाएगा सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं उसमें भी सीक्वेंस की जो सीरीज है उसकी कन्वर्जेंट की बात करी गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट तो यहाँ पे आप कंपेरिजन टेस्ट याद रखना कि एक तो वन अपॉन एन ओ वाला जो वन अपॉन एन की पावर पी वाला पी टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है कि कोई दो सीरीज यू और वी होती है तो अगर उनके लिमिट यू एन अपॉन वी निकालें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर यू एन अपॉन वी अगर एल आ जाती है और एल नॉट इक्वल टू जीरो हो तो जो समीशन यू एन और वी एन उनका बिहेवियर कैसा रहता है सेम रहता है उसी की मदद से अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आगे देखा है कोस समीशन कोस वन अपॉन एन स्क्वायर और साइन वन अपॉन एन स्क्वायर एन की पावर वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन और एन की पावर कोस थ्री एक बात ये भी ध्यान रखिए अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसके एन एथ टर्म की वैल्यू क्या होती है लिमिट ऑफ एन टेन सो इन्फिटी करने पर जीरो आती है यहाँ पे कोस वन अपॉन एन स्क्वायर है और सीक्वेंस यहाँ पे क्या कोस वन बाई एन स्क्वायर है लिमिट एन टेन सो इन्फिटी करेंगे तो कोस वन अपॉन एन स्क्वायर करेंगे तो कोस जीरो यानी कि वन जो कि जीरो नहीं आ रहा है जो नहीं आ रहा था तो मतलब समीशन एन तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती क्योंकि समीशन एन कन्वर्जेंट होती है तो एन यू टर्म की लिमिट एन टेन सो इन्फिटी एन के साथ है जीरो आता है अब समीशन यू एन इक्वल टू साइन वन अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है और अब अपन यहाँ पे वी एन इक्वल टू समीशन वन अपॉन एन स्क्वायर ले लें तो कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिटी यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है वन आ रही है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब जो समीशन यू एन और वी एन है इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा सेम अगर दोनों कन्वर्स करेंगे तो साथ में कन्वर्स करेंगे डाइवर्स करेंगे तो साथ में डाइवर्स करेंगे पर अपन जानते हैं कि जो समीशन वन अपॉन वी एन स्क्वायर है वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर बाई पी टेस्ट ये कैसी है कन्वर्जेंट क्योंकि पी कैसा है ग्रेटर दैन वन के लिए कन्वर्जेंट होती है और पी लेस दैन इक्वल टू वन के लिए कैसे होती है डाइवर्जेंट होती है तो यहाँ पे ये वाली सीरीज के कन्वर्जेंट इसका मतलब ये वाली भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी यानी इसका सेकंड सेकंड ऑप्शन अपन को यहीं से पता लग गया ट्रू हो गया और बाकी के दो है उनको चेक कर लेते हैं ताकि कोई ऑप्शन आगे आपके एग्जाम में आए तो दिक्कत नहीं हो तो जैसे आगे वाला मैं बोल रखा है समीशन वन अपॉन एन की पावर वन प्लस वन बाई एन तो ये समीशन अपन वी एन यहाँ पे समीशन वन अपॉन एन लेते हैं तो यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर वन बाई एन बचेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई वन आ गई जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है तो यानी कि ये दोनों सीरीज कैसे होंगी साथ में कन्वर्ट करेंगे और साथ में डाइवर्स करेंगे पर अपन जानते हैं कि समीशन वन अपॉन एन कैसी होती है डाइवर्जेंट होती है इसका मतलब ये वाली सीरीज भी कैसी होगी डाइवर्जेंट होगी अब आगे वाले ऑप्शन में दे रखा कि समीशन एन की पावर कोस थ्री तो समीशन एन की पावर कोस थ्री या बोल रहे समीशन एन की पावर माइनस का कोस थ्री और हम जानते हैं कि माइनस का कोस थ्री होता है वो लेस देन वन होता है क्योंकि कोस में कुछ वैल्यू रखेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू
तो लेट एक्स एन बी एन बाउंडेड सिक्वेंस देन सिक्वेंस एक्स एन एज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस और सब सिक्वेंस एक्स एन एक्स एन सिक्वेंस सब सिक्वेंस मिलेगी एक्स एन के की कन्वर्ज करेगी जीरो को या एक सब सिक्वेंस मिलेगी एक्स एन के जो वन अपॉन एक्स एन के क्या करेगा जीरो को कन्वर्ज करेगा और एवरी सब सिक्वेंस ऑफ एक्स एन इज अनबाउंडेड यानी कि सिक्वेंस तो कैसे देखिए अपने को अनबाउंडेड फिर बोला कि इसकी सब सिक्वेंस कन्वर्जेंट होगी एक सब सिक्वेंस जीरो को जाएगी एक सब सिक्वेंस एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स एन के जीरो को जाएगी या इसकी हर सब सिक्वेंस कैसी होगी अनबाउंडेड होगी तो ये अपन चेक करते हैं अपने को गिवन है कि सिक्वेंस अनबाउंडेड है या अपन ऐसे बोले कोई सेट या सिक्वेंस अगर अनबाउंडेड इसका मतलब कोई नंबर अपन को नहीं मिलेगा ऐसा कि तो देन देर डज नॉट एक्जिस्ट एनी कॉन्स्टेंट एम सच दट की मॉडक्स एंड लेस देन इक्वल टू एम तो अपन अपन बोलते हैं कि एफ एक्स बाउंडेड होता है अपन बोलते हैं कि नंबर एक एम एक्जिस्ट कर जाएगा कि लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा एफ पर यहाँ पे तो अनबाउंडेड है इसका मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर एक्जिस्ट नहीं मिलेगा देर डज नॉट एक्जिस्ट एनी नंबर कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अब अगर अपन एम की वैल्यू वन ले तो यानी कि अपन को ऐसे सब सिक्वेंस इसके नंबर मिल जाएंगे सिक्वेंस एक्स एन के कि जो वन से बढ़े तो अपन उनको बोल रहे हैं एक्स एन वन देन देर एक्जिस्ट सब सम एलिमेंट से एक्स एन वन तो एक्स एन वन कैसे वन से बढ़े हैं सारे के सारे इसी प्रकार अगर एम इक्वल टू टू लेंगे तो अपन एक्स एन टू बोल देंगे वो सारे के सारे क्या टू से बढ़े इसी प्रकार अगर अपन एक्स एन के लेंगे तो अपन क्या बोल देंगे कि एक्स एन के क्या है बढ़ा है के से और अपन एक्स एन के के से बढ़ा है तो वन अपन एक्स एन के क्या हो जाएगा लेस देन वन अपन के हो जाएगा यानी कि लिमिट के टेन सो इनफिटी करने की वाली वैल्यू जीरो आ रही है और ये जीरो से छोटी है और इसकी वैल्यू अगर इन्फिटी करेंगे तो ये भी कहाँ से ले जाएगी जीरो को से ले जाएगी यानी कि अपन को ऐसी सब सिक्वेंस मिल जाएगी एक्स एन के कि वन अपॉन एक्स एन के कहाँ पे जा रहा है जीरो को कन्वर्ट कर रहा है एक्स एन के जीरो कन्वर्ट नहीं करेगा क्यों क्योंकि एक्स एन के तो देख रहे हैं कि वन से बड़ा है टू से बड़ा है वन के से बड़ा है और के कोई नंबर है तो वो तो किसी नंबर से बड़ा हो गया तो जीरो को छोटा कैसे हो जाएगा जीरो को कन्वर्ट तो कर नहीं कर सकता और हर सब सिक्वेंस तो यहाँ से पता लगी रहे कि सारी की सारी बाउंडेड नहीं है अनबाउंडेड भी है और कुछ बाउंडेड भी अपन को मिल सकती है क्योंकि जैसे अपन को पता है कि एक्स एन वन और टू के बीच की जो सिक्वेंस है वो बाउंडेड हो सकती है ना ये जो वन से बड़ी हो टू से बड़ी हो उनके बीच की जो वन से छोटी हो टू से सॉरी वन से बड़ी हो और जो टू से छोटी हो ऐसे नंबर भी तो मिल सकते हैं तो अपन को देख सकते हैं कि बाउंडेड सिक्वेंस तो यहाँ पे मिल सकती है तो यानी कि ये बोलना कि हर सिप सिक्वेंस कैसी होगी अनबाउंडेड है तो गलत हो जाएगा तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो इसका साफ साफ बोल सकते हैं गलत हो जाएगा अक्सर एज कन्वर्जन सिक्वेंस सब सिक्वेंस तो नहीं कन्वर्जन तो नहीं होगी क्यों क्योंकि अब वही बात है ना कि कोई सब सिक्वेंस एवरी कन्वर्जन सब सिक्वेंस इज बाउंडेड होती है जरूरी नहीं कि बाउंडेड तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाए तो ऐसा फर्स्ट और फोर्थ गलत हो गए कन्वर्जेंट टू एक्सन के जीरो जीरो को तो नहीं करेगी ना क्योंकि एक्स के ग्रेटर देन के तो जीरो कैसे कन्वर्ट कर जाएगी तो तो एक्सन है जिस सब सिक्वेंस एक्सन के सच डेट की वन अपॉन एक्सन के कन्वर्ट टू जीरो जिसका आंसर क्या जाएगा सी आ जाएगा तो यहाँ पे अपने लगभग दस के राउंड क्वेश्चन देख लिए हैं तो जिसमें क्या है कि अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है और सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स थे उनको मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करा और इसमें जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए थे उनको हमने देखा और इसके अलावा जो कुछ भी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उन पर मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना दूंगा तो वो आप शॉर्ट नोट से पढ़ लें क्योंकि अभी इतना ही टाइम है कि नेक्स्ट वीडियो देखने में तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सो so, आप आराम से बैठ के शांति से बैठ के रिवाइज करें क्योंकि रियल एनालिसिस के क्वेश्चन क्या आते हैं लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसा करना है कि एटलीस्ट 10 करना है तो 10 में से अभी आपने देखे होंगे कैसे कैसे ईजी ईजी क्वेश्चन आ रखें तो आप क्या करें इन ईजी ईजी क्वेश्चन को करें ईजीली और आप टारगेट रखना कि पच्चीस क्वेश्चन कर दें और स्लिप मिस्टेक करने से बचें सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स थैंक यू